வெல்கம் டு மெக்கலாக்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹவு டு கிளியர் தியரி கொஷின்ஸ் வித் ஹை ஸ்கோர் நம்ம எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பர்னால் கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஏன்னா ஈஸியாக ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லைனா ஒரு டேட்டா ஷீட்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு ஈஸியாக நம்ம ஒரு ஒரு அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக இருக்கும் வச்சுங்களேன் ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி என்ன ஆன்சருங்கிறது ஈஸியாக கொண்டு வந்துடுவோம் மேக்ஸிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அக்யூரஸி கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் உங்கள் வேல்யூவில் அக்யூரஸி இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடச்சிரும் ஆனால் அந்த தீரி கொஷின் மட்டும் எப்படி எழுதினாலும் ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க் கொஷனுக்கு எப்படி எழுதினாலும் ஒரு டென்னு லெவனு அதான் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் அதே இதுலேயும் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டாங்கன்னா இதுக்கு 4 மார்க் அதுக்கு நாலு மார்க் எட்டு மார்க் தான் அந்த பதி பதினொன்று கூட வராது ஓகேவா இதான் ஒரு மெயின் திங் அனானிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தீரி கொஷனில் மார்க்கே போட மாட்டாங்களே அப்போ நிறைய பேர் திட்டிருப்போம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குல்ல அது மாதிரி இந்த தீரி பேப்பருக்கு எப்படி வேலியேட் பண்ணுறாங்க ஆன்சர் கீழே என்னென்ன அவங்க எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு பத்து டேர்ம்ஸ் வந்து அவங்க மேக்ஸிமம் எதிர்பார்க்குறாங்க எல்லாருமே தீரி கொஷனாகவே ஓகேவா இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டு கிடையாது மெக்கானிக்கலுக்கோ இல்லை ஈஸிக்கோ கிடையாது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் இது காமன் டு ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு அது சில வேல்யூட்டராக அவங்க நம்ம பேப்பரில் என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க தீஸ் ஆர் தி டென் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹிஸ்ட்ரி செகண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தேர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபோர்த் டயக்ராம் ஃபிஃப்த் ஒர்க்கிங் சிக்ஸ்த் மெரிட்ஸ் செவன்த் லிமிடேஷன்ஸ் எயித் அப்ளிகேஷன்ஸ் நைன்த் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரீசெண்ட் ரிசர்ச் டென்த் கேஸ் ஸ்டடி ஓகேவா எந்த ஒரு தீரி கொஷனாக இருந்தால் கூட அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்தாகணும் ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க் கேட்குறாங்க இல்லை ஒரு பார்ட்ஸில் கேட்குறாங்க ஒரு தீரி கொஷனாக ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அல்லது ஒரு மிஷினை பற்றி எழுதி சொல்கிறாங்க இல்லைந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் பற்றி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாகவே ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாகவே கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போக போகிறது வந்து இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் தான் மேபி வந்து கொஷனை பொறுத்து நீங்கள் அந்த கேஸ் ஸ்டடியா இல்லை ரீசன் அட்வான்ஸஸ் வேணால் விளக்கிக்கலாம் மிச்ச எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை ஒன் பை ஒன்னாக எப்படி எழுதலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஹிஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கங்களேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து டேரெக்டாக வந்து அதை ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்க்கு நம்ம போயிடுவோம் ஓகேவா ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் போயிடுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிடுவோம் அப்படியே போய் நம்ம பழகிட்டோம் ஜஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு கொஷின் கொடுக்க ஒரு ஏதோ ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் எழுதணும் லைட்டாக நம்ம தெரிஞ்சிடுது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒரு மிஷின் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த மிஷின் வந்து எப்போ இன்வெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோமாக கொடுக்கலாம் அதான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஒன்று இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் பற்றி நம்ம அந்த கொஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் இன்ட்ரோடக்ஷனில் நம்ம ப்ரின்ஸிபலையும் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் ஓகேவா இன்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் அதில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டிலே கொண்டு வந்துருங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒர்க்கிங்க்கும் நிறைய பேர் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்ம ஒர்க்கிங் சேர்த்து எழுதிடுவோம் ஒரு சில டைம் அப்படி எழுதக்கூடாது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக தெளிவாக என்னென்னு புரிஞ்சுங்க ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குன்னா அல்லது ஒரு மிஷின் இருக்குன்னா அதோடய பார்ட்ஸ் எங்கெங்கே அது செட்டில் ஆகிருக்கு எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுக்கணும் ஓகேவா இந்த இந்த மிஷினில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொண்டு வரணும் அதை வந்து நம்ம ஒர்க்கிங்கில் கொண்டு வரக்கூடாது இது தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் டயக்ராம் நிறைய பேர் டயக்ராம் போட்டுட்டு இந்த புக்கில் உள்ள மாதிரி பார்ட்ஸ் குறிக்கும் போது பார்ட்ஸ் குறிச்சிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு குறிச்சிட்டு இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அது வந்து நல்ல திங்காக இருக்காது நல்ல இம்ப்ரெஷனாகவும் இருக்காது ஓகேவா டஸ்ட்டு வந்து ஒரு டயக்ராம் தெளிவாக போட்டுங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் பென்னு பென்சில் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க நான் வந்து எனக்கு பிடிக்காது அந்த அந்தளவுக்கு பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஒரு டயக்ராம் வரையிறது நான் எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளையுமே நான் பென்னு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பிளாக் லெட்டு வச்சுருப்பேன் இல்லைனா பிளாக் ஜெல் பிளாக் லெட்டில் தான் மேக்ஸிமம் எழுதுவேன் டயக்ராம் போட்டுருவேன் நீட்டாக ட
நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் அப்படி வந்தது தான் இந்த மெரிட்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன் லிமிடேஷனுங்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜுங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட் லிமிடேஷனுங்கிறது அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்ட் ஓகேவா இதை நம்ம மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அது லிமிடேஷன் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இதாக இருக்கும் ஓகேவா மெரிட்ஸில் என்னென்ன மெரிட்ஸ்ங்கிறது தெளிவாக எழுதிங்க லிமிடேஷனில் என்ன லிமிடேஷன் எந்த எந்த லிமிட்டுக்குள்ளே அது ஒர்க் ஆகுதும் அந்த எந்த ரேஞ்சில் ஒர்க் ஆகும் ஈஸினா ஒரு காம்பனன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ஆம்பிளிஃபையரோ ஏதோ ஒரு ஆஃப் டயோடோ அது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அதோட லிமிடேஷன் இருக்குல்ல அந்த லிமிடேஷன் எந்த லிமிட் வரைக்கும் இது ஒர்க் ஆகுங்கிறத எனக்கு தெளிவாக எடுத்திங்க எயித் ஒன்று அப்ளிகேஷன் எதாக இருந்தாலும் அப்ளிகேஷன் மெயின் முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஓகேவா அப்ளிகேஷன்னா எந்த இடத்துல அது அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு காம்பனன்ட் இருந்தாலும் சரி அப்படிங்கிறது தெளிவாக எழுதணும் நைன்த்து காம்பனன்ட் வந்து எக்ஸப்டிங்கண்ணா இதை வந்து உங்கள் எப்படி சொல்கிறதுனா இது ரெகுலராக கிடையாது ரெகுலராக இது அவங்க எதிர்பார்க்குறது இல்லை இது கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணால் தான் அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ரீசெண்ட் ரிசர்ச் ரீசெண்ட் ரிசர்ச் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ரீசெண்ட் ரிசர்ச் கொஞ்சம் டீப்பாக படிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அது மேபி வந்து ஃபியூச்சருக்கும் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் மெயின் திங் எல்லாருமே முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மார்க்குங்கிறது வந்து அவங்க இதில் கிடையாது இந்த நார்ம்ஸில் கிடையாது இது வந்து பேஸ்டு ஆன் வேல்யூட்டருக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக கொடுக்கும் அதனால் கொண்டு வந்தது அந்த நைன்த் ஒன்று டென்த் ஒன்று கேஸ் ஸ்டடி அதே மாதிரி கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது வந்து சும்மா ஷார்ட்டாக எழுதிங்க அது எங்கே ஒர்க் ஆகுது இது அப்ளிகேஷனுக்கும் கேஸ் ஸ்டடிங்கும் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறத நீங்கள் நல்லா டீப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் படித்தா தான் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கொஞ்சம் கிடைக்கும் வாட் ஆர் வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் படி இந்த அப்ளிகேஷன் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கொஷின் வச்சுருக்கேன் கொஷின் வச்சுட்டு நான் எப்படி அந்த பத்து பாயிண்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் வாங்க போகலாம் நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து காமன் ட்ரைல் டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஒரு ரீசெண்ட் ஃபீல்டில் ஒரு டாப் மோஸ்ட் ஃபீல்டில் இருக்கிறது வந்து இந்த இந்த காமன் ட்ரைல் டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் டெக்னிக் அது சொன்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இந்த கொஷின் அப்படி கேட்டாங்கன்னா காமன் ட்ரைல் டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு பார்ட் சிலையோ இல்லை பார்ட் பிலியோ தேர்ட்டின் மார்க்லையோ இல்லை ஃபிஃப்டின் மார்க்லேயோ கேட்டாங்கன்னா எப்படி சார் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஓகேவா இது வந்து ராபர்ட் ஹியூபர் அப்படிங்கிற ஒரு சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ளவர் அவர் அவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் கண்டுபிடிச்சது ஓகேவா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபை பண்ணி ஆகணும் அதாவது ஹிஸ்ட்ரியில் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும்போது வாட் இஸ் சிஆர்டி அப்படிங்கிறது தெளிவாக நம்ம கொடுத்தாகணும் அண்டு எந்த பிரின்சிபல் அது ஒர்க் ஆகுது என்னென்ன காம்பன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுக்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து வாட் இஸ் என்ன பிரின்சிபல் அது ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக கொடுத்தோணும் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தோம்னா என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக எழுதணும் ஓகேவா கன்ஸ்ட் என்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெளிவாக எழுதணும் ஜஸ்ட் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து வேணும்னா என் கேஸ் வந்து அந்த கொஷனில் அதுக்கு தேவையான கீ பாயிண்ட்டாக இருந்தால் அந்த மெட்டீரியல்ஸுங்கிறது தெளிவாக எழுதிங்க ஃபோர்த் ஒன்று டைக்ராம் டைக்ராம் வந்து சிஆர்டி ஒரு பிளாக் டைக்ராம் கொடுத்து அந்த பிளாக் டைக்ராம் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சிஆர்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் நம்ம தெளிவாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் மெரிட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே சிஆர்டியில் மெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா சுப்பீரியர் பிக்கப் பிக்கப் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் மைலேஜ் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் ஃபீல் வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணும் அதான் கன்சியூம் பண்ணும் அது வந்து மெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம தெளிவாக இப்போ நான் ஒரு ஒரு சிங்கிள் வேர்டாக சொன்னேன்னா அது வந்து நம்ம சிங்கிள் வேர்டாக இல்லாமல் சிங்கிள் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக எழுதணும் நம்ம பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன் லிமிடேஷனாக சொன்னால் ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் வேர்டு டிஸ்அட்வான்டேஜும் லிமிடேஷன் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே பார்த்தோன்னா சிஆர்டியில் பொறுத்தால் காஸ்ட் வந்து அதிகம் ஓகேவா அதேமாரி எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்லாம் இங்கே தேவைப்படுது அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படுது ஜஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு நார்மல் வெஹிக்கிளில் சிஆர்டி இன்ஜினை
ஒரு டிஎன்பி சைடில் உள்ள சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டி சைடில் உள்ள சப்ஜெக்டோ அது மாதிரி உள்ள சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக கேஸ் ஸ்டடி நம்மளால் எழுத முடியும் இந்த கொஸ்டனுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டடி நம்மளால் எழுத முடியாது ஓகேவா நம்ம அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துட்டோம் ஹூண்டாயில் அது யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கேஸ் ஸ்டடியில் இந்த கொஸ்டின் நம்ம கொண்டு முடியாது ஓகேவா அதனால் இந்த பத்து பாயிண்ட்டை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கொஸ்டினில் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் வந்து எத்தனை பேஜஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு அஞ்சு ஏழு பக்கம் எட்டு பக்கம் அது மாதிரி எழுதியிருப்போம் அது வந்து தேவையில்லை ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து எனஃப் ஓகேவா மினிமம் ஃபைவ் பேஜஸ் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர் முடிச்சுங்க அதுக்கு மேலே எழுதுனா வள வளன்னு இருக்கும் தேவையில்லை அது கண்டென்டே இருக்குது அது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த சிக்ஸ் பேஜ் எழுதிருக்கான்ட்டுலாம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் பேஜஸ் போதும் அதே மாதிரி டயக்ராம் போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் டயக்ராம் இந்த ஒரு நியூ பேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது டாப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது பாட்டம்லேயே முடியக்கூடாது ஓகேவா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் வந்து டைகிராம் போட்டுருங்க டைகிராம் சொல்லிட்டு டைகிராம்னு ஒரு நேம் போட்டது கீழே எழுதவனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதிட்டு இருக்கும் போதே நடுவில் டைகிராம் போட்டுட்டு கீழே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதிங்க ஓகேவா ஒரு நடுவில் இருக்க மாதிரி புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் கொடுத்தா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் தீரி சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அனஃப் டு ஸ்கோர் ஹை ஸ்கோர் இன் தீரிய கொஸ்டின்ஸ் இதே மாதிரி நான் வந்து ப்ராப்ளமெட்டிக் சப்ஜெக்டில் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் எப்படி என்னென்ன பி என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஃபாலோ பண்ணால் ஐ ஸ்கோர் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டு ஹாப்பி லேர்னிங்